Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Newcomer TV. Da, 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 da. Ich habe einen Gewinner zu verkünden, nämlich den Gewinner der Jahresnacht 2006. Jawohl, wir feiern ja einmal im Jahr unsere große Jahresnacht von Newcomer TV. Die findet diesmal statt in Frankfurt am Main in der Butch Cup am 17.12. Also bitte alle die Füße dorthin bewegen und tolle Bands angucken, nämlich Waiting for Steve, außerdem Goodheart Boutique, My Baby Wants to Eat Your Pussy und Dorfdisco. Und jetzt gibt es einen Gewinner, den ihr gewählt habt. Ihr konntet euch ja jetzt eine Woche lang austoben und entscheiden, wer soll auf der Bühne sein und gewonnen haben Suami. Herzlichen Glückwunsch an Suami. Freue ich mich sehr, dass Sie auch wieder dabei sind. Dann. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir gedacht, weil ihr so brav abgestimmt habt für eure Lieblingsbands, präsentiere ich euch jetzt einfach tolle Bands. Super Plan, oder? Das sind diesmal She Made Trouble, außerdem ähm, Kante und überdies auch noch Daiko. Und die seht ihr jetzt. Gleich die Ärmer auf. Schaffen macht keinen Sinn. In Ordnung. Ist alles in Ordnung. Papi hat alles vorgemacht. Im Leben ist nichts mehr drin. In Ordnung. Ist alles in Ordnung. Wie ein Pickel auf diese Welt. Ohne Geld bist du kein Held. Is alles in Ordnung? 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 Jetzt auf der 30. Newcomer TV Nacht nicht nur die werten Herren John und Christopher von Daiko, sondern überdies auch noch ein weiterer Gast, den ich noch gar nicht kenne und den ich ganz, ganz herzlich begrüße, nämlich Wolfgang Flüher, Ex-Kraftwerk-Mitglied. Ex -Kraftwerk ja. Und vor allen Dingen heute quasi ein Special Guest auf der Bühne mit Daiko. Es freut mich sehr, dass du da bist heute. Ja, freut mich auch. Ich meine, ich freue mich auch immer, mit denen zu spielen. Das ist nicht das erste Mal. Ne? Ich hoffe, ähm, auch viele lustige äh, Videoinstallationen wiedersehen zu dürfen. Auf jeden Fall. Also wir haben so unseren ganzen bunten Videoblumenstrauß dabei und der wird auch gezeigt. Und vielleicht äh, zeigen wir dem Zuschauer auch jetzt noch mal eine kleine Erinnerung an äh, euren Clip für Wellenanlage zum Beispiel. Weil anlässlich dieses Clips habe ich euch ja damals besucht zum ersten Mal. Ja, gerne. Also ich bin auch immer gerne im Hallenbad und wenn die Wellen angehen, dann bin ich Mensch. Ja. Die Wellenanlage wird angeschaltet. Wir bitten alle ungeübten Schwimmer in den Flammen. Hallo, ich bin John vom Daiko. Drüben ist Christopher. Und das ist unser guter Freund und Kollege Wolfgang Flöhr. Und zusammen spielen wir heute auf die Bühne. 
Newcomer TV. schon äh, vor einer ganzen Weile getroffen, bei Ihnen im Studio und so und ähm, Sie haben ja sehr über dich geschwärmt. Ähm, kannst du noch mal kurz aus deiner Sicht schildern, wie überhaupt ähm, es dazu kam, dass da ein Kontakt äh, zustande kam? Ja, das war vor ungefähr zwei Jahren. Da haben wir schon mal einen äh, gemeinsamen Auftritt gehabt hier im Künstlerverein in Frankfurt um die Ecke. Da habe ich ein äh, Jamo-Spektakel veranstaltet. Das ist ein Projekt von mir. Jamo ist mein Musikprojekt. Und ich äh, schreibe heute auch. Ich bin auch Autor geworden. Ich habe aus meinem Autobiografiebuch, ich war ein Roboter gelesen, und aus einem neuen Buch, was ich äh, geschrieben habe, das heißt Neben mir läuft wie verrückt, schräge Kurzgeschichten aus dem Rheinland, und habe äh, Jamo Musik vorgestellt mit unserer Tänzerin. Und Daiko hat gespielt. Und da habe ich auch das erste Mal schon für sie getrommelt, ein, zwei Songs. Das hat uns so gut gefallen, dass wir das dann nochmal wiederholt haben in Berlin im Club 103, wo ich DJing gemacht habe auch, aber very special, nicht so das übliche Programm. Und jetzt haben sie mich wieder eingeladen für die Sendung heute, die ich eben noch nicht kenne, wie gesagt. Und es erweitert sich. Nächste Woche sind wir in Moskau. Du bist ja, äh, gerade was das Trommeln angeht, ja auch sehr bewandert, hast lange für Sonor gearbeitet als Produktmanager und so. Ich kann das immer noch nicht so gut, wie Wolfgang das damals gemacht hat. Ich finde es sehr schwer, einen Bassdrum und einen Snaredrum auf einen Octopad zu spielen. Es ist wirklich hart. Ja? Und äh, deswegen, ich mag lieber so einen Hi-Hat und Snaredrum äh, zusammen. Musik 